Mishtë të Citizen Channel dhe të gjuhës të podcastit Zëra, Tunja Tjeta. Kemi lëmë pas një verë të zhurmshme, përsa i takon uh, ardhjës të turistëve në Shqipëri, të cilë kanë frekuentuar plajë, qytetet, por edhe malet. Për këtë të fundit do të flasim sot me dy të rinjë, të cilët kanë arritur që të shënjojnë një shtek një aftë rëndësishëm turistik në një përpashjeve më të mëdha në Shqipëri, si kurse parku Shëbenik e Blanic. Dy djem të cilët punojnë si guida, kanë arritur që të vendosin dy qytetet të Shqipëris ju klindore, ato të librajit dhe të prejnjasit në hartën turistike të vëndit përsa i përkajt uh, turizmit malor. Kam kënajsin që të kem në biseda tona në podcastin Zëra, uh, Lyto Aliun edhe gëzimin uh, Shulin nga librajit dhe prejnjasit dhe temi pashtu. Dima shumë falim diri që keni ardhur dhe për bisedin që do të zhvillim së bashku, sa i takon uh, temës që ju shumë e doni, si kurse është turizmi uh, malor, por edhe iniciativën tua i le temi mësë fundmi, që ka të bëj me Shëbenik e Knatja Explorers. Për shëndetje, shumë mesi që dhe falenderi për përftesën. Unë e di që um, kjo puna e guidës edhe turizmit malor është një pun që ju e bëni me shumë pasion, ju për është një gjë e dytë le themi që ka ardhur më pas edhe ju profesion të parë nuk e një guidën. Kështu që ndoshta e nisim nga lyto, dhe do e dhja pak më shumë për studimet, profesionin të të parë dhe më pas me gzimin për të, për të folur le themi për profesionin e ti, fjole starë. Ja, për shëndet e dhe njerë, uh, unë fakt uh, kjo është viti 6 që hynë si mësu si gjithës anglese uh, dhe më më dhe lëshem duke punojnë që dhe librashtit, në fakt gujda ka qënë pasion që më para se të bësha mësuës, uh, në qo se dojtë si me këto ritme që ka ecër, besoj që në një dy vjetë qarë dhe dali puna më primare tashmë, kështë që do ndryshojnë kajet e drejtimit. Uh, por realisht jam shumë i lumëtër që karierën tima në kam njësër në parku në komtarë të Shëbeniku, për është se unë jam i licensur si gujtë komtarë dhe popunoj momentalisht më shumë e ture të huja në përgjithë Shqiprin, uh, por që fokusim kërësor ka qenë parku komtarë të Shëbeniku, sepse ka shë një nevoj shumë madhe për promovim, por që është nga parë që më të më thaja si kurse ju e përmëndët pak më parë, dhe nuk është vetëm kjo cilësi që e bën atë që neve të, 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 të promovojmë, për ka një biodiversitet shumë të madhë, florën, faunën, zdo gjithë tjetër ka super të zhvilluar, është i vetëmi park në Shqipëri që ke një pjesë të ti është e mërëjtë nga Oneska, që është veçan ti për gjithë Shqipëri, që bashkë me këzimin, tham, pëse jo mos bëjmë diçka për zonën tonë, kemi qenë gjithë më matë mendimet që me ndo globalisht, po vekë pro lokalisht, dhe kjo ishte rasi dur, kur shumë njerëz e në thonin që qa bëne akoma librasht, në thonin akoma me të ndrejtën qa bëne akoma librasht, Por që jemi të lumë, vërtet jemi të lumë tërë, si dhe mos pas kësaj verë që ka shenë shumë premtuse, në ka dhënë më shumë pozitivitet, më shumë optimizëm, kështu që presim në vazhdim. Nërsa për gëzimin, uh, kishin baruar shkollën? Uh, kam baruar studimet për Menajim Agrobiznes Bachelor dhe madhët Ministrin Biznesit për në uh, Master. Si u gjendën bashk, ju dhe dy? Ne një ishim për shumë kohë, në fakt më pasu në shkëputa për i farkoj, i ka për në, në Gjermani për rrëth një vit, dhe pas e rekseva, u takum, i kishim lënë këto planet gjysë për të zhvilluar këto guidat edhe këto duke qenë se i kishim të dy si pasion nuk na pëlqenit të dyja në gjitja e malëve, hiking edhe këto gjarët e tjera, për patëm bërë të sa biseta sporadike. Nuk kishim gjë konkret akoma. Në momentin që unë nuk theva pas të nga Gjermania, u takua aprap në lytën, lytën, ndërkoj kishtë e hedhur hapat e parë, kishtë nisur me bërë një dy guidat vogla, bashkëpunim edhe me një dy agjensit tjera. U bashkëpunim të thamë, ok, ato planet që kim pasur më para, hajtë dhe të konkretizojme dhe të formojmë diçka... Dalim i produkt tonë, si që është diçka tonë, që ishte Shëbenik e Knatja Explorers. Në fakt, kështë e pikërish kjo, se janë në fakt se, dy se. emra Shëbeniku, për parë ku në Knatja mm. për rrugën mjaftë rëndësishme historike për zonën që përshkon, dhe ju si eksplorues edhe uh, wit, let themi. Se kjo bashkim, uh, emra? Se, se, ato janë uh, të dyja shumë pra njëra tjetërës, edhe të dyja për nga rëndësia kanë shumë vlerat për, për Shqipërin, si parë ku i Shëbeniku, të pashtu edhe rruga e Knatja që pa dyshim ka vlerat e saj uh, shumë blaj, është ka qenë një rrugët më të vjetra dhe thamë, okej, okay, pëse mos të silëm të dyja një paket dhe mos të përshëndrojme vetëm të këtë ose të këtë shëbeniku, për të bëjmë edhe këto gujda turistike, uh, historike, për deri sa janë këtu prana dhe ti bëjmë njora, ti promovojme edhe për uh, të tjerë që duan të vinë edhe ti vizitojnë këtë gjëra. Ka, ka dhe diçka në fakt në këtë gjë që shtëpia ime në fakt ndodhë pra në rrugën Zegnatja dhe që ku isha i vogël fëmi, shikoja shumë vizitorë të cilët e marrin këmë nga dursi dhe kalojnë aty dhe me bëni shumë kurios për këtë. Në ma lishë që duke komunikur pasaj në anglisht me ta flisja, më diskutonim dhe më thonin që ka guide që organizohet dhe fillova dhe unë të marrë një loj, uh, 
pozitivitetit le të themi, po shikoja këtë gjithë si punë, filloha në internet kërkoj, po që mendoj që rrugë e gnate ka qënë tamam piknisja le të themi, sepse shku shikoja këta vizitorë, turisi që kalon nga, nga gjithë shtetet e ndryshme të botë, si vi nga Kanada, nga Australia, për të bërë të rrugë e gnate, ja që nena duket në njëra jo se zonë e shketuar, po në fakt e që zonë e mrekulushme shumë e bukur, dhe thoja, pëse mos e eksplorojmë pak më shumë dhe mos e promovojmë pak më shumë të që, në fakt rrugë e gnate dhe kalon dhe një pjesë të parkut këmë tarë të shebenikot, dhe më thënë kalon dhe ka dekzime pa tjetë që janë në përnës të blevi, janë disa dekzime që shkojnë në fshatën e langës, po e që kalon dhe në pjesën e rajtës lartë, sepse kalon të pasaj hidheshe në kodër, ku është sot qafthana dhe zbrist të pasaj në strugë duke vazhdu në ohër, në Selanik dhe ku mbaronte në Stambol. Ju keni preku një pjesë të lethemi të parkut këmëtarës që është Benikja Blanic, për mëndët po ashtu edhe pjesën e rrugës së së e Knandjas, për dhe për gjithë zonën aty, uh, janë burime shumë të rëndësishme naturore për, për komunitetin, për aspektin e biodiversitetit po ashtu. Uh, keni pasur dje një për gjithë të pasuri këto uh, pika që tani më shkoni edhe jeni udhërëfyës për, për të tjerë që vinë. Unë për shumë kam njohur për mes guidave tuaja në rrjetë sociale, ende nuk kam arritur do të ju, ju bashkohem. <laughs> kam njohur uh, shumë vënde, unë jam nga jo zonë, kështu që shumë vënde që nuk i kisha djenin edhe një hurit e duhura se mund të, shku, mund të shkohe për të, për, për të vizituar, kam par kanjone, ura, për pos shpelave, liqene valkunajore në rajt e tjerë. Cilat janë pra disa pika kërësore të, të gujdesuaj që ju i shëshëroni? Adere, uh, neve uh, shumë shkurt në këtë pik, uh, neve normalisht që në fakt ato gjë, që farë mund keni parë online nuk janë asë gjë, për sa është parku, sepse nuk i kemi arritë të i publikojmë gjitha, se shpeti do të jemi duke i publikuar gjitha, për ne vetë vetë ju i kemi shkelu gjitha shtigjet. Uh, ajo gjë që ne kërë nisëm uh, si ide me gëzimin, në, aty kishtë disa guida, dikush vepronte në steblev, dikush vepronte në rajtës. Ne donim që të mbulonim komplet parkun, sepse të mamë zemre parkun nuk është vetëm kjo, është pjesa kusarja, po janë ca pika tjera të cilat janë më të buka, realisht janë më shumë më të buka, se sa këto dy pika. Dhe donim me bë diçka të përgjishme, dhe normalisht që uh, ideja jonë ka qenë gjithmonë me, me, me i shtektu këto shtiqe, për pa tjetër që dhe me futur dhe kam pinqet malore. Me futur kam pinqet malore, ju e përmëndë dhe, dhe vetë pak më lartë që liqenta kunajore, janë një, një mregulli. Uh, në fakt, brënda parkut ka shumë malet të ndryshme. Mali më i lartë është mali shebenikun, nga ku merë edhe i gjithë emër gjithë parku. Shqy që në moment kur dhe në, në malin e shebenikut, në, në malin më të madhe aty, uh, shikon në 5 liqenja kunajore dhe realisht është një mregulli. Dhe ku shikon në 5 liqenja kunajore, në një kra shikon liqene, në dy anë kra në fakt ka liqene, por shikon edhe pyjet e rajtës, apo shikon edhe pjesën e librajit, po është një, është një mrekulli, po pa tjetër që unë nuk do lë pavequar pa tjetër pjesën e rajtës, ste, më falë një qarrishta, e cilë ka shumë vizitorët e cilë të vinë nga, nga Izraeli, për shkak se pësa që edhe si toke, prem, toke besës, më falë, dhe vinë shumë Izraelian ku në ndërë të këtyre familjeve që janë strehuar asë koha aty dhe janë ruajtur, vinë lepidari, është ndërtu një për familje në Bichaku, e cila ka shenë një familje një veterani që kanë brojtur hebrejt në kotë të luftës, kështu që uh, pra, ka shumë vlera edhe historike dhe jo vetëm uh, natyrore. Pa tjetër, lishenet e rajsës janë shumë të bukra, pyet e rajsës janë shumë shumë të bukra, stebleva pa tjetër që e shumë e bukur, tani kemi para rrët dy muesh, kemi dhe inshtim uh, disa pyet në, në bashkine bulqizës, kështu që momentalisht dhe këj parki për këtë tre bashkive, pra mm-hmm. bulqiz, librasha dhe prenjas, pra e gjitha kjo zona, duke futur të që përvezit se nuk ka infrastruktur në dur, e gjitha shumë e mrekulushme. Nëse unë do dojet bësha pjesë e gujdës, kjo është për gjitha ta që ndosha nuk kanë gjuar për zonën, por edhe për, për gujda që ju ofroni. Për të njësër nga tirana, gëzim, edhe bëhem pjesë e gujdës suaj, cilat janë itinerari ose qëfar rrugë e përshkojmë diri në përfundim të saj. Bëhet fjalë për një fundjavë që unë duat të shkëputem nga tirana dhe të kaloj një, një fundjavë në naturë, në malë, në... Pasishim, ne zakonisht të urët gjithmonë i kemi pasur me nisi nga Tirana, zakonisht nisi me nga terminali atë buzave që është të fakultete ekonomik dhe varë pasen destinacionin, duke qenë se parko shumë i madhë ke destinacionin ndryshme ku mund qëkosh, edhe të, nuk mund të i kapësh asje më nga ditës gjitha, duhet ose të përshëndrojsh të një zonë ose në zonë në tjetër. Marë për shemë rajcën, mund të bëjmë si tur rajcën, nisi me nga Tirana, dhe dy orë mund nga si rruga për të arritur dhe në rajtës, aty pasaj bëjmë hiking, ose mund të flejmë e tenda jash, mund të pushojnë të bujtinat që janë në zonë, ose të ndonjë nga shpit pris aty. Shjerëm natyrën, jam pyet e mrekullushme ta, o të rrës 300 vjeqare që janë në rajtës, mund të vizitëm liqenit të rajtës, në kullën e rjenit, ose dalim në pjesën e kufirë që të shikëm edhe nga kraj, ma që dhe nizë nga kraj jonë, dhe qëmë atë natyrën e mrekullushme që është atja. 
mund bëjmë edhe pushime gjatë rrugës, kemi në librash të afer të kura bushtricës, është edhe kanjoni me nikot, që ose nuk e din që zekë e parë këta, një nga destinacionet për të mirë, është ura e preni që është edhe e shekull 16 aty, prapë që mund këtë qenë të gëzimi i rrugës e gnatja, dhe për gjatë rrugës gjithashtu mund qovë është prapë bukurin dryshme, mund bësh në lesë në prejnjas gjithashtu, që i është pak bukurin e gjolli që është aty, që i është edhe në një nga gatimet e zonës, dhe gjitha këtu me radhë. Ka diqka në fakt, sepse neve dhe turët kur neve indërtojmë, janë në basë vërshërsive që ato kanë. Në qofë se do kapim vetëm pyjët e rajzës, pa shumë hiking, duke shirë diqka në aty, fshesh dardë a shuat i vëndi aty, dhe kapim dhe kanjone me niko që këzime për mëndi, pra mund t'i kapim gjitha bërnda ditës, të i qera, dhe më thënë një rrug t'i gjitha. Pasaj, në qofë se ka persona që duan të eksploroj më tutje, pra lishen dhe rajësës, kanë nevoj pak për përgatitje fizike. Kështu që neve gjithmonë, marri masa gjithmonë, para fillimit të gjithdo guide, neve sigurëmi që ju themi njërja bëjmë të qarë se sa do ecin, sa është disniveli, sa është lartësia, dhe në qofë se personat kanë patër eksperiencë në hiking, sepse nuk duam që në kjo pun nuk është diska që ne për bëjmë për përfitimi monetare momentale, ne duam vërte që njërës dhe të knashen ja presim shkurt fare që e bën se bën dot. Kështu që më mirë i themi se bën dot dhe a i të ndajemi mirë se sa të vi dhe mos të thonë të kujdo në të ngelu. Fatë mirësisht nuk e më pata si eksperiencë negative, ne gjithmonë i me përpjekur të dy, nga që njofim shumë mirë shtiqe dhe përpjekur i me përpjekur që t'japim informacion në duhur të këtë persona që në kontaktojnë. Në fakt, një ndërpytje që ne kishim të kësaj lanqonim, le themi, njoftonim audiencën tonë në Citizen Channel për të ftuar i të podcastis të radhës edhe kërkonim edhe një loj suaj dhe një ndërpyetjet, mi disë të tira dhe ishte dhe sa i takon mundësis për fëmijët, apo për moshat më të vogla për të bërë pjesë e kësaj guide. Për vetë nivelin, terenin, malor, sa e mundur është që fëmijët tjem pjesë e guidave të uaj, edhe më thënë, keni një gjithë të postatshme, apo? Ok, pa dyshim që po kemi edhe shtigje për fëmijët, kemi fushtu të në që është teren shumë i letë, ma di para një jave kishim grup fëmijë është klasave 6-7 me cilë të vizitohëm. Edhe pas dy jave shdo kemi prapë grup me një një grup nga tirana fëmijë që janë në rrët 25 vetë e nga një që ndër kursesh. Po, edhe pa dyshim, diska që kemi, po përpishemi që ta promovojmë prapë janë këto stane që ndodhën në male, Me fëmijet gjavë në parë ishën dhe vizituan, pa nga afrë kushtet, si rritën bakti, delet, si prodojt qumëshi, si prodojt djatë, gjitha këto aktivitet interaktive që edhe fëmija vetë të edhe të mësoj, për edhe të kaloj një kohë të kënshme, edhe të argëtojt dhe të shiojnë natyrën dhe gjitha këto meratë. Kështë që pa dëshim, është shtigjet janë ndryshme, pargu është shumë i madhë dhe dhe ka hapsia për të formuar shtigjet për gjdo mosh, gjdo nivel vërshirësie, gjdo nivel reziku dhe gjitha më ratë. Ditë që ka në fakt që do të shtëja përsejt e ke pjesë, është që realisht të prindër, neve në fillimisht të prindërit të janë pak skeptik, kur vinë, normalisht sepse është i teren i pa një orë, por momenti që vinë realisht të jathem me bindin të plot bjën të ashurime të zonë aty dhe gjithmonë në thonë kërë kini gujdin e radhës. Dhe pa tjetër që nuk duat lë pa përmëndur pjesën e kampit i cili ka qenë në gjatë verës dhe normalisht ka thyrë zore kërë tonin që e patëm, por jo duat të them e këtë pjesë që fëmijet ne jetojmë në tiranë, në shumit sanë që jetojmë në tiranë e kanë humbra të sensin e fshatit apo e gjerave të natyrshme realisht edhe shumë prindër të anit duan që t'i sjedin e fshati, t'i stërvisin pak me kamping, t'i stërvisin pak me ecjen t'i stërvisin pak neve na duke një herë, kur shiko një lullë e ata e bëjnë wow, në themë, oke, qarë ishte kjo, por me atë vërtet për ata është wow, sepse kur rritën një mjetë disi tirana po XY qytet tjetër, ata e kanë humbër këtë ndjesin dhe fatë mirësish ka shumë prinder dhe jam i gëzuar për të gjë që po i drejtoj fëmijet e tyre, drejt të natyrës dhe drejt të këtyre aktiviteteve malore. Madje kemi pasur mosha me vogël që kanë gjitë maj në reshpë që është 2265 metra në parkën e Shëbenikut, ka qenë mos ga bëjt një metë vjeqë, A i ka shënë të të 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 vjeqë, nësa rekordin në kampe kemi patër me 4 vjeqë. Po, që kemi patër me 4 vjeqë, 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 me 
e i kryojnë kushtet edhe për... Por prandej, për jemi duke përmëndur moshat për të thonë gjithve që jeni të mirëpërritë me, 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 me familje dhe me familje me gëdo tjetër. I qartë. Uh, kam përstypin që vetë zona të ofron mundësim për të vizituar në të katër të astinët e vitit. Absolutisht, për të katër astinët. Keni pasur për shkak të moti të vështirë ndoshta i gjatë dimrit, ndoshta bje dhe borë, po flasë për pjesën më të lartë të, të parkut, por edhe të zonës. Keni pasur disa raste, le temi të vështira, që ju si guid... Ne, ne oj bëjmë, e, mos i bëjmë. Por që i keni nisur edhe ndoshta keni pasur një lojnë. Ka pasur vërshësi, ka pasur vërshësi, vëtëm një guid... Pa pritur a ndodhin, pra, edhe ti duhet jeshi afshë që ti përshtatësh, për pa e humbër edhe frimën e grupit, edhe sigurohet që gjarë dhe shkën mirë. Dhe të gjithë gjithë Por që normalisht që këta jashtë përsa i përket atyre personave të cilët të duan pak adrenalina, se të mos pjesë e bora, sepse bora vetë kërkon në përgatitje fizike. Kështu që në dimër kemi këta personat të cilët janë të interesuar për të bëjnë gjithje në borë dhe ne veti duam të gjithje në borë. Uh, dhe normalisht që e vetë mi gjë që në mbajmë në eksperiencën tonë ka qënë vetëm një moment ku kemi bërë, ka qënë, nuk ka qënë dimër, më sa, ka qënë në, në, në pril, por që liqenë të rajzi që me plot me borë. Dhe ne unë nisëm për të shkuar që ishte djelë va posht, atje ishte super borë. Uh, dhe më thonë edhe, por dhe ishte gati 2 meter borë dhe borë bor e cila ti fundozështë, sepse nga që ishte në temperaturat lartë edhe e po shkryeshe. Dhe ishte i vetëmi moment që neve kemi esur dhe infar pike, kemi shqyur pa fund me thëndrejnë dhe imi dëtyru që të këthejme. Pra nuk e kam desension. Në gjdo pik tjetër neve studiojmë gjdo gjë pra të rrenin kushtet edhe gjdo gjë tjetër që për parë se të nisemi. Plus që duhet të theksuar edhe kjo pjesa që ato që vinë duhet tjenë përgatitur me veshet e dura, se që manet kanë i shprejë, nuk kam më të keshë ka vetëm veshet këshia, kështu që duhet kushtoj që vi të ketë parasyrë se po ikën borë edhe duhet i ketë minimumi këpucët veshet e, e borës edhe gjithë me... Por fatë mirësisht duhet shtë edhe diska tjetër, është që nga, për shkak sepse parku këmë taj shabeniku, nuk është i promovuar, është akoma një park i ri në syrën e të gjithë, vizitorët që neve kemi, më mentalisht janë vizitorët të cilën mund kështë të pa fund, dhe duen provojnë diçka të rejë, pra që të thot janë të përgatitur me shumë gjëra. Pra janë përgatitur dherë diku dhe me veshje, janë përgatitur dhe me qëfar do gjenjë, qëfar do shikojnë, pra janë janë jo, jo nga këta vizitorë që vinë me atlete, kështu sportive dhe vinë vetëm për foto. Pra nuk kemi nuk kemi vizitor, kemi patjetër se ne i dum shumë fotot, por që kemi vizitorë që vinë vërtet për të shijuar me gjithë natyrën. Natyrën. Me gjithë atë ajo çka vura re në këtë vit, ju e keni bërë dhe vite tjera, mos ka bojë ku ishte viti Okay. Um, gjatë gushtit e kam par uh, le themi qielin e, e fush studenit, uh, ku do të pasyruar në përmedja ndërkomtare, kjo edhe fal lentes uh, uh, edhe të gazetarit fotoreporterit në fakt uh, Florion Goka, kolegu ton e uh, që um, ju realizdoni ato që ashuhet uh, shiu, shiu i i i i i i i Uh, si është gjithë kjo eksperiencë, si është organizuar, uh, ju shkoni, flini një natë atje për mes qadrave a, a, dhe unë, unë keni mundësin. Për të për më shumë për atë e shpjegimin. Uh, në fakt, uh, nuk dumë talën pa përmëndur, se kjo ide ka ishën e filluar rrëtë 2015 nga dikur shtjetë e më për para aty, por që nuk e ka vazhdojmë më tutje. Dhe ne numërali që kur hymë, thamë që këtu të dhe zhvillojmë më tutje për të promovuar më shumë të zonë, sepse pa më potencialin që kishte. Dhe normalisht që e vazhduan vitin e parë kemi bërë me qadra me qera, kemi barë si ku, dhe se dinim që o bëni, me thënë drejtën, por që realisht e kemi ngellur super të knajshur, uh, kam për është realizuar në tre netë të ndryshme në uh, Shebenik. Pra, minim grup nga Tirana, shkonim, flinim i nate, i kthenim me Tiran, linim këta, merim grup tjetër dhe kështu me radhë për tre netë të ndryshme. Njërzit vini, ne kishim teleskopat, teleskopi shërbëm më shumë për pjesën e planeteve, por që për pjesën e këtyre meteorve, ose ne i themi shqiu jujeve, mund të shikohet me sytë lirë, sepse shtë i vini këndë uh, që aty mund të shikohet pa tjetër dhe mund të shios. Ky vit në fakt, uh, neve ishim përgatitur, realisht ishim përgatitur shumë, ne kimi i gjithë verë me thënë drejten që unë personalisht kisha qënë në tur e tjera dhe nuk kisha patër mund si që në gjithem, përshka se kur kemi grupe, dërgojmë qona tjera ose guida, jemi për pjeku që në grejmë guida lokale aty, dhe ishim motivur e shumë sa thëmë do të bëjmë dhe do të shiojmë pa fund më shumë për vetën tonë dhe pas taj dhe për pjesën tjetër. Pam që interesi ka qënë super në rritje, ka patër shumë shumë uh, uh, interesime, 
mund ke, kanë qenë bit 200 persona të cilat i kemi patur me lista, por që unë mendoj jam shumë i sigur që ka kaluar në bit 300 sepse natën e dytë dhe natën e parë ka patur shumë vizitorë të cilat vinin me makina dhe i kështë i kënin për sërëjim brapsh. Uh, realisht, neve kemi fituar uh, dhe dy projekte dhe cilat kemi patur mundësi që bleme dhe pjesë e qadrave, pjesë në teleskopit, por që në patjetër që jemi duke parë zhëdit dhe më shumë për të përmërsuar dhe shërbime tona në këtë fush, uh, dhe kampi ka qënë i mërkulluashëm vërtet, njërësit kanë qënë të mërkulluashëm, kanë qënë shumë fëmi, uh, sidomos nata e tretë kemi patur shumë fëmi dhe nata e dytë vërtet ka qenë një spektakl qëllor për vjetë dhe më thonë, uh, realisht me gjithë zemër e përshëndes shumë Florionin dhe cilin a ka bërë një, një nga gjarë më të bukra me, me lendën e ti, me, me, me aparatin dhe, dhe ka shpërndar foto më të bukur uh, por që ajo që duat të thejmë është ajo që njërzit pan vërtet atje ishte më bukur se ju që pan foto dhe fundit fare, e fundit fare që të shtoja ishte që na konsiderojnë si të qëmandur. Jam kërës dhe për reagimin e banorve për, për agi, Jo vetëm të banorve, po ku do tjetër, sepse në gjdo intervjus tjetër që kam patur dalje, për mandja shio në jujeve, dhe më thoshen që qarë është këshio në jujeve. Dhe po qeshe me gëzimin basim barë e parku, se ta që uh, tanim bas kampi, nuk kemi vetëm unë e ti të qëmandur, kemi dhe gjitha miliona njerës dhe përbo që pang të nga BBC-a, po dhe Kryeministra, po shumë të tjerë që shpër uh, me gjitha të poflasim për një zonë e cila uh, për fat kesh nivelin ekonomik nuk e ka ishtë lartë sa që mund të kenë qytetet apo zonat e tjera dhe kërësisht të ardhurat vinë nga, nga emigracioni. Kjo iniciativa juaj për mes gujdave lokale uh, ka një loj qase e ndryshe për banorët ma domëndje për mënyrën se si ata duhet i qasen tyre uh, resurseve naturore edhe për të shfridzuar ato. Duat di pak sa... Um, Sa të let, ose ndosha cilat janë vështërësi që ju keni hasur, sa i takon akomodimit, disha aty nuk është e ka shumë struktura, bujtina, komoduese, por edhe infrastrukturës apo shënjimeve të rrugëve, të objekteve të saktuar, duke shumë se përshkuani um, një, le themi, lërcit madhe, sa i takon maleve apo edhe uh, rrugëve të ndryshme. Pra, qovë bashkëpunimin në këtë ras me banorët, me pushtetin lokal, apo me zonën e... Uh, Një sine zonave të mbrojtura. Uh, normalisht, zonave të më thënë është akoma në zhvillime si, për nuk ka qenë shumë erarë nga kjo pjesë e turizmit, të një për fillon edhe pak nga pak njifet nga turizmit, për edhe vetë banorët a kuptën vetë vlerën e naturës që kanë aty. Unë punoj edhe uh, për një organizat mjedisore dhe bashkë me, në këto të gjemi përshëndru, uh-huh. në gjitha këto që të ingrejmë si struktura aty edhe ingrejmë kapacitetet pritset zonës edhe vetë banorët a të ndërgjësohet për pasurin që kanë edhe jotë të, uh, të turën që të profitojmë për momentin në shpejt në i para qofë nga për e pyjeve ose dëmtimi i mjedisit, por të shikëm ma fatë gjatë për një zhvillim të shëndrushëm zonës në fushën e turizmit apo në fushën e tjera. Jemi përpjekur gjithashtu që të ndimoj pak të stanët të kjo pjesë dhe duke shënë se ne jemi gjatë gjithë kohës edhe në maje të larta dhe në zona malore të larta, jemi përpjekur që këto stanët i këthejme edhe në shpit pri, se duke u përmisuar pak sa edhe kurset e jetesis aty, duke i reguluar toaletet mm, ose jetet. ndryqimin, me panelet djelore dhe me gjitha këto, edhe që nese pas nesar ato tjenë zona ose guest house për turistet që do të vinë. Qof, ne kur i kim në herë me grupa aty, mund të bëjmë farë mirë një natë pushimi aty uh, të këto, qof të uh, turist paradik që mund të vinë aty uh, rastisht ose mund të rastisin aty. Edhe kjo uh, i shërben gjithë zonës edhe uh, je potencial më të lartë për zhvillime e, ekonomik edhe të vetë banorve për një zhvillim më të qëndrushëm për, për tarën edhe i ndimon pasi jo vetëm që kam mundësim përfitoj nga stanet, por ke kanë edhe këtë si ekonomi ndim se për vetën e tyre dhe për biznesin e tyre që ato kanë. Duk e shënë se ato gjaj janë aty edhe po mm-hmm. shëndrojnë edhe janë gjash muaj në zonë që uh, me pak të tyre, pëse mos të shëfritsojnë edhe këtë uh, mundësim tjetër të ekonomis. Problem faktë është pak pjesa e, e infrastrukturës, nuk janë rrugët shumë për shtashme realisht, edhe mos rrugat për fërstudën, që ne kemi ngritur zërë njërë masë herë edhe po përpishemi të ankojmë pak edhe të këtë pushtetit vendorë edhe të këtë pushtetit e tjera që janë administratorët zonës. Shpresojmë se do të kemi një ndryshim në tardëmën, do adjo rrugë do të bëhet, pjesa tjetër pastaj për markimin e shtigjeve i është gogja e mirë, administratet që është aty është me vërte gogja e përgjeshme, janë gjithë quna edhe goza shumë të mira që me vërte e bëjmë punën e tyra ashtu si shduhet edhe janë gjithë më më bashkëpunu, sa herë kemi pas të bojnë, kanë qenë aty gati për ne, 
nga kanë dimuar me çdo gjë që mund të kemi kërkuar ose gjitha. Po patjetër që ne kemi uh, pra shkoj sa jemi fokusuar te zona, jemi i nganuar disa projekte lokale, kemi qenë mbajmën një projekt para pak kohësh uh, me një organizat se organizata rinore so e kin. Uh, kanë qenë dy nga projekte që realisht kanë qenë më të bukra, një projekt ku kemi punuar fort për ngritjen e guidave lokale kemi trajtu, trajnuar rreth 30 të rinjë që të bën guida lokale, pra me atë pjesën e teorisë dhe praktikës duke i shuar. Në pak, më dojë të që kisha, a kanë të rinjë të, uh, le themi, interesin e duhur për të përfshirë, për të apar këtë si njëllë, uh, profesionin të tartë? Shiko, të them të drejten, kërë e kemi njësën fillim më ishtë në asë njërës në beson të neve. Dhe ne në thonë që doni atë. Momentalisht, momentalisht jo, ta ne i pona pysi si bëhemi kujtë. 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 Si Uh, për shemë, në të dy fundjava që në, në do jemi, të dy me gëzimin në jemi të zëmbë dhe diçka tjetër, dhe jenë gujda të tjerë që të bëjnë uh, shëbeni kek natin explorers. Pra nuk jemi vetëm ne, ne momentalisht kemi kalur në të backstage, ku po përpishim ishtë të ngrem struktura lokale, dhe rrani ishtë kjo ka shënë dëshira jo me madhe që në fëdhim uh, asaj, që të bashkëm komplet parkun dhe të kemi gujda të tjera aty. Normalisht që parkun nuk është i jone, nuk është askuj, dhe s'ka për që askuj, për që pëse jo, pra ishko sa jemi të promovojmë, shu që e shikoj pozitive këtë frim, uh, dhe pozitive shikoj dhe për një projekt tjetër si kurse unë e promovojmë dhe parkun në parkun, kemi bërë shënjim shtegu, por që duke e markuar me një barkod. Pra, momenti që ti hynë të shtegu, nuk ke nevoj fare për gujit, skanon barkod dhe offline të dalin të gjitha informacionet për shtegun dhe të lede dhe gjithë rruga që ti mund të ndjekësh në përmjet të cellularit të nënë. Pra, mendo, jam shumë i sigur që ka jetë shumë për para kjo pies, dhe për pa tjetër dhe me promovime dhe informacionet që ne ponëzjerim të këta turist. Pra, dhe shtegu se si do t'i markojmë për informacionet qëfar duhet, qëfar nuk duhet në këtë shteg dhe gjitha këto gjera. E vinë me gjithë që pona ka ngellur në bazdor, është ajo që gëzime për mëndi pak në par infrastruktura, kemi nevoj pa tjetër për restorante, për bujtina, kemi nevoj pa tjetër për shtime kapacitetesh, mund të janë dy në fushtudëm, për edhe në rajtë skapër është në rajtë sposh, në duhet nga rajtë salartë, të zbresin posh, në duhet gati një orë, e të sa dhe njërë zë nuk e e e në të interesuar në këtë mënu që të flenë dhe pasit bëjnë hiking, po që në duhet shumë kapacitetet të tjera për të ndërtuar, për të zhvillur më shumë, për pa tjetër që do ishte mjë dhe shtimi konkurencës funditës, sepse kjo me, me dy biznese realisht nuk në ndimon as neve, as turistin, as e gjithë tjetër, kështu që do në ndimon e shumë shtimi këtyre dhe shtimi konkurencës. Ma dje, kër më kujtohet, kër njësën fillin farë që fillin bënim të kampin e vjeve, dhe shkoni me njërë që po ju të shne, thoni, qa do bëni, pëse do rini knej, qa do ishi joni, ma dje, dhe nga të që thoni, ju keni, keni, keni shmen, nëse kështu qa do bëni që të rini atje. Pas e vitin e dytë, krepan që dolin trenet atim me turista dhe trenet full me njërës, i në dy pasaj nga më prisin, a, si do e vazhdoni këtë hera dhe bënin një të hena, se kështë do në të afroheshin. Dhe vitën e trejta një, ma tje, është për të seksu fakti që një nga restorante që ka qenë, aty ka qenë në mbyllur për i kodë gjatë, fillun pas e dukarët njerëzit, ne duke shku me grupe, grupe tjera që vinin edhe, fillet bënd të rinovime, hapi dhe i herë restorantin edhe hotelin që ka pas aty, edhe kjo pak nga pak do më thënë duke rritë të ato kapacitetet. Që dhimë, unë e kem përmendur shpesh në gjdoj gjë që mund të kem thënë edhe kur para së danisja, që dhimë jo nuk ka qenë përfitimi jo monetarë. Në qësë e ti futemi kësaj faze, ne nuk kemi marra zi fare nga nga monetare. Do më thënë kënajsim po pa tjetër e që kemi marrë. Por që ne kemi dashë që ato grupe që vinë, të shkëjën zonën, të shkëjën atyrën, duke provu diçka lokale në këtë mënyrë, dimon edhe biznesin lokal, dimon edhe ato familjet, i blen patate, i blen qumështë, i blen x, y, g, ra, kështu që dimon të gjithë. Dhe normalisht që dhe të një me pjesën e gujtave. Pa tjetër që po vinë të rinjë, janë të interesuar. Në brënda kampi, ne kemi patur disa persona që në kanë dimuar. Pra që se, se kënë thonë, do më thonë, merë shumë e shpenzime energjie, gujda, komodimi njërëzë, hapje e qadrave, sistemimi, shoqërimi, pra ka patur shumë funksione, ka qënë shumë funksione, ka qënë shumë funksione që nuk mund t'i bënim vetëm dy persona. Dhe për këtë arsye, ne kemi marrur të rinjë që në kanë dimuar, pa tjetër ka qënë shumë motivuar, pa tjetër që vitin tjetër ne tashmajme duke planifikur që të shtojmë akoma të rinjë, të cilë do t'i kemi 
pram për të ndimuar në, 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 jo vetëm në kamp, por që do të theks edhe në zonë, sepse ne pa tjetë që nuk do jemi gjithkohës aty, pa tjetë po mendojmë për gjera akoma më, më dhaja, le themi, por që duam që ajo zonë nuk duam që të bjerë dhe do të vazhdojmë akoma më shumë. Uh, pas ti se zoni turistik, ajo që ka, kam vënë re në fakt, është se se cili në zonat e veta ka dashur që tjetë një guit. Um, edhe kjo është një loj përgjësi, ashtu si kurse si edhe dhe rezik shmëri, për ata që ndoshta nuk janë të kualifikuar, nuk kanë eksperiencën e duhur. Uh, Dua të di pak sa, qëfar proces i kalon një person që dëshëron tjetë një guit, ju personalisht, keni kaluar një proces certifikimi, më thatë, kombëtar, më herët, pra, jo të gjdo kush mund të bëj guidën dhe është shumë rëndësishme kjo për të reguar edhe për sa i takon për gjeshmëris edhe siguris qytetarve që duan të, të bëjmë pjesë e guidës. Si fillim, uh, uh, normalisht që është e mira që aty ku jenë zonë të operosh, mund të kështë qinë licensa për pozitë e vëndin është e kodë. Uh, e mirë është pa tjetër njohja e vëndit, uh, pa tjetër ne të duje kemi kaluar të fazën e licensimet uh, dhe momentalisht kemi duke operuar në këtë fushën e kësaja. Por që për të kaluar fazën e licensimit, tani në me ligjin shqiptarë që është në funksion, uh, mund bësh një kurs në disa agencita akreditura dhe cilat dhe du të kesh për një guid komptare, du të kesh 600 kredite, për një guid lokale është rreth 500 kredite, por që varen dhe ndanë e disiplina pas për sport të ujore, për sport të malore, pra ndanë. Unë vete kam certifikimin për si guit komptare, sepse kam përshqitë të pjesë historike qyteteve nga, nga në gjithë Shqiprin, dhe në basi tim barong të kursim, bënë edhe praktikën në Shqipëri, pra me këtë drejtimi që ti ke, basi kem barorë dhe këto, pa tjetë do të duhet kryshikush, certifikata e kësaj, dhe këto ngarkojnë në sistemin i Albania, në, dhe i shkojnë në automatikish Ministris Turizmet. Masi Ministria Turizmet konfirmon të dhanat, konfirmon të gjitha dokumentacionin, sepse është një dosje, pra është certifikata, është detyre kursit, është kryshikush, që është i dokument tjetër që nuk po më kujtoj momentalisht, dhe masi kalojnë qita këtë gjërë, ministria pasaj përgatit qëtifikatën të ndë të akredituar, që të licensimet, pa tjetër përgatit edhe beqin të ndë që të 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 kesh pa tjetër në 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 Mali është pak më ndryshë se sa pjesa e kujdeve, qytetetve mund të kesh pa pridura, mund të kesh gjara që mund të ndozin që uh, të prishin gjithë kujden. Për shumë më kujtojt një rast kër kemi shenë duke bërë një hiking në The Bore, uh, ja, kemi shenë duke një një mal, ka shenë këtë gjaftë tot, edhe bore që ishtë aty ishtë e ngrirë, duke hezur dikush të shetë, edhe duke man të manevrësht moment, sekund, sepse aqë është në pun, pun momente edhe pa të shimë, kër jenë gujtë atjela, do të jeshtë dy fish i përgjeshëm, dy fish i përgjatitur për zdo gjë që mund dodi. Më do dojë shumë që vërtet, kam gujtë shpesh dhe me kolegët e misi gujta, dhe me gjitha ndej që reali shteti du të kontrole pak më shumë të fushë, sepse si kurse e përmëndi që gjdo qytet ka ndalë shumë studenta që po dalen gujta, gujta, gujta. Ne jemi të licensuar, pa gujmë shumë taksa në këtë shtet, edhe nuk na ruhet asgjë. E kupton, nësa këta tani po dali me, me qmime të ndryshme, paketat të ndryshme që shkatrojnë dhe tregun, pa tjetër që prishnë dhe tregun, uh, por që pa tjetër që nuk po japin një pëcilësi. Në më thënë, mi që po prishnë tregun, po dhe nuk po japin një cilësi në treg. Që që realisht do donim, do, që në të afer të afer, kishim, ti kishim më kontrol të këtyre guidave, sepse është, është përgjësi shumë e madhe. Kemi gjur shumë rase dhe shte në Shqipëri fatkesisht kanë dëruar je turistë huaj dhe urojmë që nuk do ndodhin, më nuk do të kemi të tila raste, por që është një përgjësi shumë e madhe momenti kur ti merë një grup. Pra, guida duhet të uh, akreditohen, duhet të, uh, tre, të, të të nënshtrohen uh, komplet qëtifikime dhe pa tjetë duhet të kenë kontrol të vazhduashëm. Jo një moment që u qëtifikua dhe kaq, duhet të kjetë kontrol të vazhduashëm, se është shumë përgjësi e madhe. është punë e bukur, se gjithmonë në thonë vizitonin vëndë ndryshme, në ndodhë që mund të zi, mund futemi në hotel ose flemë gjumë në orën dytë në adhës, mund mos flemë fare, po nga fotot po se më shumë të bukra, <laughs> por që vërtet është punë me shumë përgjësi. Më vjen mirë që po, po bëni atë që ka dëshironi dhe po ashtu po vendosni si kurse thash dhe më herët në hardë disa zona i që ndoshta nuk kemi pas dëgjuar më herët apo për të tjerë që nuk kanë shkelur, kështu që ju komplimentoj shumë për gjithë punën që bëni edhe u me zi po presë që t'ju, t'ju bashkojmë në një nga guitat, kështu që... Shpërsen shumë të t'kemi edhe t'ja, si po presë, do t'vim gjithë si zyrë. Bëni një retreat, kështu që... Pa, shumë falim dhe rituna për kohën që gjetët për t'folur edhe për Falem derit. Ndërkoj uftojmë që për shdo koment apo sugjerim që mund keni, qofte dhe për të ftuar apo për tematika të ndryshme që i shikoni me vlerë për të trajtuar në podcastin të nëzërat, të nashkruani dhe të nëndish në pashtu për mes uh, rjetëve tona sociale dhe pashtu për mes Spotify, Google Podcast dhe Youtube. Deri atëherë, mirë pafshëm.